नमस्कार मी रश्मी एम के एनच्या वेगवान घडामोडीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्या जाणून घेऊया सध्या कर्नाटक काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कर्नाटक काँग्रेसची प्रदेश समिती बरखास्त केली आहे येथील प्रदेश समिती जरी बरखास्त झालेली असली तरी देखील प्रदेश अध्यक्ष आणि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यांचे पद कायम आहे पूर्वीप्रमाणे ते याच पदावर राहणार आहेत तर या निर्णया अगोदर काँग्रेसचे आमदार रोशन बेग यांना पक्षातून निलंबित केलं होतं तुझं माझं ब्रेक ऑफ फेम अभिनेत्री केतकी चितळे हिनं मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली आहे हिंदी भाषेत बोलल्यानं सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून तिनं मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर केलं शिवसेना नेत्या नीलम गोरे अभिनेते सुशांत शेलार दिगंबर नाईक प्रकाश वालवनकर यांच्या शिष्टमंडळात तिने मुख्यमंत्र्यांबरोबर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांची भेट घेतली किडनी घ्या पण बियाणे द्या अशी करून मागणी करणाऱ्या हिंगोलीच्या एका नागरिकाचा मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नियम दोनशे एकोणनव्वद अन्वये सभागृहात मांडला मात्र धनंजय मुंडे यांची ही मागणी फेटाळण्यात आली त्यावर या सरकारला शेतकऱ्यांची काहीच पडलेली नाही असं म्हणत मुंडे यांनी सभागृहात संताप व्यक्त केला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि राजस्थानातील कोटा येथील खासदार ओम बिर्ला यांची लोकसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे त्यानंतर त्यांनी आपला पदभार स्वीकारला दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत बिर्ला यांच्या कार्याची ओळख करून देत त्यांचे अभिनंदन केले त्यामुळे ओम बिर्ला हे आता सतराव्या लोकसभेचे अध्यक्ष असतील लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी सत्तर लाख रुपये इतकीच रक्कम खर्च करण्याची मर्यादा असताना गुरुदास पुर येथून भाजपाच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक जिंकलेले अभिनेता राजकारणी सनी देओल यांनी शहाऐंशी लाख रुपये खर्च केले होते या प्रकरणी देओल यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती याबाबत निवडणूक आयोगाने त्यांना आता नोटीस बजावली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला जनतेनं बहुमतानं निवडून दिलं आहे पुढील पाच काय तर अनेक वर्ष आमचं सरकार असेल असं सांगत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी आम्ही तुम्हाला सत्तेत येऊन देणार नाही असं आपल्या शैलीत काँग्रेसला सांगितलं यानंतर संपूर्ण सभागृहात एकच हसा पिकला लोकसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे आठवले यांनी आपल्या अनोख्या शैलीतून अभिनंदन केले आपल्या कवितेतून त्यांनी बिर्ला यांचे स्वागत केले राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दुपारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला दरम्यान अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्यातील मुद्दे हे सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ट्विटर अकाउंटवर टाकण्यात येत होते त्यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घालत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच फोडला असल्याचा गंभीर आरोप केला याचे पडसाद दुसऱ्या दिवशीही उमटल्याचं पाहायला मिळालं विरोधकांनी याचा निषेध करत सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही केली आहे कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात होणारा नाणार रिफायनरी प्रकल्प रायगडमध्ये स्थलांतरित होणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं विधानसभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी उत्तर देत ही माहिती दिली आहे सौदी अरेबियाची अरामको तसेच इंडियन ऑइल भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आदींच्या सहाय्याने आकारात येणारा हा सुमारे तीन लाख कोटींचा भव्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यातील नाणारमध्ये उभारण्यात येणार होता राज्य सरकारने मंगळवारी अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला मात्र या अर्थसंकल्पाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधक करत आहेत सरकारने गरीब शेतकरी धनगर आणि मुस्लिम बांधवांना फसवल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला इतकंच नाही तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे सभागृहात येत असताना त्यांचे देखील विरोधकांनी जंगी स्वागत केलं नाताभाऊंना डावलणाऱ्या भाजपाचा निषेध असो अशा घोषणा यावेळी विरोधकांनी दिल्या आहेत पैठण तालुक्यातील गेल्या नऊ वर्षापासून रखडलेल्या ब्रह्मगवान उपचा जलसिंचन योजनेच्या कालव्याचे काम पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभागाने पोलीस बंदोबस्तात सुरू केले 
शेतकऱ्यांना शासकीय मोबदला न देता प्रशासनाने दडपशाहीच्या बळावर कालव्याचे काम सुरू केल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकातून खोकल्यानं कालवा खोदण्याचं काम सुरू झाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या मतदारसंघातील पाण्याचा प्रश्न पेटलाय महिलांनी पाण्यासाठी सरपंचांच्या घरावर मोर्चा काढलाय मोर्चेकरी महिलांना सरपंच यांनी शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला आहे परतूर तालुक्यातील आष्टी येथील पाणी प्रश्न चांगलाच पेटला असून येथील वॉर्ड क्रमांक चार येथील शेकडो महिलांनी पाण्यासाठी थेट सरपंच यांच्या घरावर मोर्चा काढल्यानं महिला सरपंच आणि मोर्चेकरी महिलांमध्ये वाद झाला आणि यामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं मध्य रेल्वेवरील महत्वाचे रेल्वे स्टेशन म्हणजे कल्याण जंक्शन आणि अशा महत्वपूर्ण स्टेशनवर रेल्वेनं कल्याण पूर्व आणि पश्चिमला जोडणारा लोकग्राम ब्रिज दुरुस्तीचं कारण देऊन बंद केला ब्रिज बंद असल्यामुळे लोकग्राम करून येणाऱ्या रेल्वे यात्रींना त्रास होत आहे पण रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देखील याचा त्रास होत आहे लोकग्राम करून स्टेशनवर यायला फक्त दहा मिनिटं लागतात पण ब्रिज बंद झाल्यामुळे जवळजवळ वीस ते तीस मिनिटं लागत आहेत कल्याणमधील उंबरडे गावात चार जणांवर तलवारीने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय कल्याणमधील उंबरडे येथील बी एस यु पी वसाहत आणि स्थानिक यांच्यामध्ये झालेल्या हाणामारीत वसाहतीतील चार जणांवर तलवारीने वार करत प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे यामध्ये वसाहतीमधील दुचाकी आणि वाहनांची तोडफोड देखील करण्यात आली आहे बारामतीत पोलिसांनी स्थापला रसून गांजा पकडलाय बातमी मिळताच पोलीस घटनास्थळी गेले आणि त्यांनी पाच आरोपींसह एक्केचाळीस किलो गांजा जप्त केला आहे आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर एन डी पी एस कायदा एकोणीसशे पंच्याऐंशी कलम वीस प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलाय बारामती तालुका पोलीस स्टेशन हातीत मारुती गाडी गांजा घेऊन बारामतीमध्ये विक्री करण्यासाठी येणार होती अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती परभणी तालुक्यातील वडगाव इतर शिवारात दुधना नदीच्या पात्रात अवैधरित्या वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे वाळू माफियांनी वडगाव इतर गावाचे सरपंच गणेश इतकर यांच्यावर हल्ला केला सरपंचांच्या टोळ्यावर दुखापत झाली आहे परभणी शासकीय रुग्णालयात त्यांना हलवण्यात आलं आहे राम मंदिर बांधण्यास सरकारला कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही मात्र सरकार राम मंदिर बांधायला उशीर करत आहे असे विधान भाजप नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलं या संदर्भात त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मातोश्रीवर जाऊन भेट घेतली लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर पुन्हा एकदा राम मंदिराचा मुद्दा फेटत चालला राज्यात भविष्यात एमबीबीएस प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होणार आहे राज्याने केंद्र सरकारकडे अधिक जागांची मागणी केली होती एक वर्षाच्या आत याबाबत निर्णय होईल अशी आशा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केली आहे विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्नांद्वारे हेमंत टकले यांनी मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाचा गोळ्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता क्रिकेट विश्वामध्ये सध्या अफगाणिस्तानच्या रशीद खानची सर्वोत्तम स्पिनर पैकी एक म्हणून ओळख आहे अफगाणिस्तान क्रिकेटला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यातही रशीद खानचा मोलाचा वाट आहे पण वर्ल्ड कपमध्ये मात्र रशीद खान फॉर्मसाठी झगडताना दिसत आहे इंग्लंड विरुद्धच्या मॅचमध्ये तर रशीद खानच्या नावावर नकोशा विक्रमाची नोंद झाली आहे इंग्लंडचा कर्णधार इवॉन मॉर्गनने वन डे क्रिकेटमध्ये नव्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे इवॉन मॉर्गनने वन डे एका इनिंगमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड केलाय वर्ल्ड कपमध्ये अफगाणिस्तान विरुद्धच्या मॅचमध्ये मॉर्गनने तब्बल सतरा सिक्स लगावल्यात या मॅचमध्ये मॉर्गनने एकाहत्तर बॉलमध्ये एकशे अठ्ठेचाळीस रनची विस्फोटक खेळी केली आहे मॉर्गनच्या या खेळीमध्ये सतरा सिक्स सोबत चार फोरचाही समावेश होता अभिनेता दिग्दर्शक फरहान अख्तर आणि एक्सेल एंटरटेनमेंटचे रितेश सिधवान यांनी पॅरालिम्पिक रौप्य पदक विजेत्या दीपा मलिक यांच्या आयुष्यावर आधारित चरित्रपट बनवण्याची घोषणा केली होती आता या चित्रपटावर काम सुरू होणार आहे असं दिसतंय दीपा मलिक यांची भूमिका साकारण्यासाठी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाला विचारण्यात आला आहे असंही वृत्त हाती येत
तूर्तास वेगवान घड़मोड़ मध्य वे इतने थामने की ताजा अपडेट्स घड़मोड़ पहा फ एमके प्रतिबिंब वास्तव देश नमस्कार